வணக்கம் நண்பர்களை நாம் இப்போது பிளான் பேஸ்ட் அதாவது சைவ உணவு வகையுள்ள இரும்பு சத்து அதிகமாக உள்ள உணவு வகைகளை பார்க்க போகிறோம் இது இரத்த சொகைக்கு மிக உகந்ததாகும் சைவ உணவை மட்டுமே உட்கொள்வர்கள் இரத்த சொகையால் அதிகம் அவதிப்படுவர் ஏனென்றால் சைவ உணவுகளில் காணப்படும் இரும்பு சத்து மிகவும் குறைவாக அதாவது இருபது சதவீதத்துக்கும் குறைவாகவே நமது உடலில் உட்கொண்டு சேமித்து வைக்கிறது சரி இரத்த சொகையை பற்றி சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இரத்த சுவையை எளிதாக கூற வேண்டும் என்றால் இரத்தத்தில் உள்ள சிகப்பு அணுக்கள் குறைவாக காணப்படுவது இதற்கு முக்கிய காரணியானது இரும்பு சத்து மற்றும் வைட்டமின் பி சத்துக்கள் ஆகும் இந்த சத்துக்கள் நமது உடலில் குறையும் போது இரத்த சுவை காணப்படுகிறது இந்த நோயின் அறிகுறிகளை பார்க்கலாம் இதில் சில அறிகுறிகள் மிகவும் சாதாரணமாகும் அதில் அதிக உடல் சோர்வு முடி உதிர்வு உடல் தளர்ச்சி எதிரும் நாட்டமின்மை முதலீவே ஆகும் உடற்பயிற்சி செய்யும் போதோ அதிக தூரம் நடக்கும் போதோ உடலில் அழற்சி மற்றும் சோர்வு அதிகமாக காணப்படும் இரத்தத்தில் உள்ள சிகப்பு அணுக்கள் ஆக்சிஜனை உடலில் உள்ள எல்லா பாகத்துக்கும் எடுத்து செல்கிறது இதனால் நமது இரத்தத்தின் சிகப்பு அணுக்கள் குறையும் போது இது போன்ற அறிகுறிகள் தென்படுகிறது இரத்த சுகையை பற்றி இன்னும் கூடுதல் விவரங்களோடு நமது வருகின்ற காலநிலையில் பார்க்கலாம் இப்பொழுது நமது அன்றாட இரும்பு சத்து தேவையை பார்க்கலாம் ஆண்களுக்கு பதினேழு மில்லிகிராம் மற்றும் பெண்களுக்கு இருபத்தி ஒன்று மில்லிகிராம் மற்றும் கர்ப்ப காலத்தில் இருபத்தி ஐந்து மில்லிகிராம் அளவுக்கு தேவைப்படுகிறது மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அவரவர் வயதிற்கு ஏற்றால் போர் மாறுபடும் இது ஐசிஎம்ஆரால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது ஆகும் மாமிச உணவு வகைகளில் கிடைக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து அதாவது ஹீமை நமது உடலில் எளிதாக சேமித்து வைக்கப்படும் ஆனால் நாம் இப்போது சைவ பிரியர்களின் உணவு அட்டவணையில் இரும்பு சத்து அதிகமாக உள்ள உணவுகளை பார்க்க போகிறோம் இதில் சில காய்கறிகள் பருப்பு கடலை வகைகள் சில தானியங்கள் சில உலப்பழங்கள் கொட்டை வகைகள் மற்றும் பாரம்பரிய மசாலாக்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது முதலாவதாக இலை காய்கறிகள் மற்றும் பச்சை இலை காய்கறிகள் கருவேப்பிலை சிகப்பு தண்டுக்கீரை மற்றும் புதினா மற்றும் புளிச்சைக்கீரை ஆகியவற்றில் மிகவும் அதிகமாக அதாவது ஒன்பது மில்லிகிராம் வரை காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த கீரை வகைகளில் அதிக நாசத்து காணப்படுவதால் இதில் உள்ள இரும்பு சத்து அதிகமாக நமக்கு உபயோகப்படுவதில்லை ஆனால் நமது உணவில் தினமும் இவ்வாறான கீரைகளை உட்கொள்ளும் போது இரத்த சொகை ஏற்படாது பிற கீரைகளான முருங்கைக்கீரை மல்லிக்கீரை தழைக்கீரை பூசணிக்கீரை தண்டுக்கீரைகள் குப்பை கீரைகள் பீட்ரூட் கீரை அகத்தி கீரைகள் நான்கு முதல் ஆறு மில்லிகிராம் அளவு இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது இதையும் நமது உணவில் தினமும் உபயோகப்படுத்தி இரத்த சொகையிலிருந்து விடுபடலாம் அடுத்ததாக சில நட்ஸ் வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம் பிஸ்தா பதாம் முந்திரி சூரியகாந்தி விதைகள் சாப்ளவர் விதைகள் பிளாக் சீட்கள் முதலீவைகளின் நான்கு முதல் ஆறு மில்லிகிராம் அளவு இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது அடுத்ததாக உலர் பழங்கள் உலர் திராட்சை மற்றும் பேரிச்சம்பழத்திலும் நான்கு மில்லிகிராம் முதல் ஆறு மில்லிகிராம் அளவுக்கு இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது நட்ஸ் மற்றும் உலர் பழங்களை தினமும் மூன்று முதல் ஐந்து வரை உட்கொண்டு வந்தால் இரத்த சொகையிலிருந்து குணம் பெறலாம் அடுத்ததாக சில நன்மை தரும் சீட்ஸ் விதைகளை பற்றி பார்க்கலாம் கார்டன் கிரஸ் சீட்ஸ் நிகர் சீட்ஸ் மற்றும் எழு விதைகளில் அதிகமாக அதாவது பத்தொன்பது மில்லிகிராம் வரை இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது இந்த விதைகளை நம்ம இந்த விதைகள் நமது உடல் சூட்டை அதிகரிப்பதால் இதை தினமே உட்கொள்ளக்கூடாது ஆனால் நமது உணவுகளில் இதை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இதனால் நமது இரத்தத்தின் சிகப்பு அணுக்கள் அதிகமாகும் அடுத்தபடியாக பருப்பு வகைகள் எல்லா பருப்பு மற்றும் கடலை வகைகளிலும் ஏழு கிராம் அளவுக்கு இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது இதில் பருப்பு கடலை பட்டாணி உளுந்து பச்சை பயிர் சோயா கொள்ளு என எல்லா வகைகளிலும் இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது சைவ பெரியர்களுக்கு முதல் புரத உணவாகும் பருப்பு மற்றும் கடலை இதை தினமும் சேர்த்து கொண்டு வந்தால் இரத்த சுகை நோய் குணமாகும் அடுத்ததாக தானியங்கள் பொரி ராகி கோதுமை மாவு அவள் முதலீடுகளில் நான்கு மில்லிகிராம் அளவு இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது கம்பு மற்றும் கீரை விதைகளில் மிகவும் அதிகமாக இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நமது இந்திய பாரம்பரிய மசாலாக்கள் இதில் மஞ்சளில் மிக அதிகப்படியாக நாற்பத்தி ஆறு மில்லிகிராம் அளவு இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது மற்றும் ஜாதி பத்திரி சீரகம் மல்லி புளி மற்றும் சர்க்கரையில் அதிகமாக இரும்பு சத்து காணப்படுகிறது இதை நாம் தினமும் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் உடலில் நாம் உட்கொள்ளும் இரும்பு சத்தை உட்கிரகிக்க மற்றும் சேமித்து வைக்க வைட்டமின் சி மற்றும் பி விட்டமின்கள் தேவைப்படுகிறது இதனால் நாம் வைட்டமின் சி மற்றும் வைட்டமின் பி அதிகமாக உள்ள பழங்கள் காய்கறிகள் உணவு வகைகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நமது அடுத்து வரக்கூடிய காணொலியில் இது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த காணொலி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது இருந்ததென்று கருதுகிறேன் மீண்டும் நமது காணொலிகளை காண சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும்